¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos desde Barcelona, desde el Camp Nou, para todo el mundo, para todo el universo, para todo el planeta Tierra, aquí en un día muy especial para el barcelonismo porque es el día en el que vamos a presentar a Kevin Prince Boateng como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, un jugador de 31 años que viene cedido hasta el próximo mes de junio y que ya se va a fundar la casaca del Fútbol Club Barcelona en un día muy especial, en un día en el que todo, 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 todito está preparado y ultimando hasta el más eh, mínimo detalle para que nada falle en una apuesta a largo del jugador con doble nacionalidad, alemana y ganesa, en un Camp Nou que como ya podemos ver tiene un aspecto espectacular. Una retransmisión que nos va a llevar hasta el final de la rueda de prensa. Empezamos ahora mismo con estas imágenes muy bonitas del estadio del Coliseo Culé y que nos va a llevar a través de una mañana fantástica en clave blaugrana a repasar todas las imágenes desde la llegada de Kevin Prince Boateng a la ciudad condal ayer por la tarde y a hacer un recorrido por toda la mañana y todo lo que ha hecho durante el día de hoy Kevin Prince Boateng para acabar con esa rueda de prensa. Haremos esta retransmisión en castellano y también obviamente en inglés y para ello tenemos aquí y le presentamos a un hombre que por cierto hoy cumple años así que a través de las redes sociales podemos ya felicitar felicidades a Mike Roberts. Mike, ¿cómo estás? Hey, fantastic. How did you know it's my birthday? I know everything. I was keeping that one a secret. Yeah, well, it's a very special day for me. Yeah, I'm 39, uh, 39, I'm 49 today, so just one more year until the big 50, but that's beside the bike, as far more importantly for you guys out there on YouTube, on Facebook, and on the fcbarcelona.com website. Today is the day that FC Barcelona are presenting Kevin Prince Barting. He's the guy that you can see in the pictures there at the moment. We're going to be bringing you live Live coverage of this in dual. We're bringing it in English and in Spanish, uh, and we're going to be bringing you all the images as the big, big man signs his contract this morning. We're going to be seeing him being presented to the fans out on the Camp Nou pitch, and we're going to be bringing you coverage of his first ever press conference from the press rooms here in the Camp Nou. We're seeing pictures here of uh, Boateng taking his medical, he's at the medical service, well, no, he's actually at the uh, Barcelona Hospital. There are two sections to the medical process, one part in Barcelona Hospital and one part in the Ciudad Esportiva training ground medical services. So you can see the play. These are images recorded earlier on today. Uh, this happened at around about 10 o'clock this morning. And now you can see he's been transferred to the Ciudad Esportiva, where he continues with the medical process. So we've got exclusive images of these. This is the first time these pictures have been seen. And so we've got a big day to look forward to. We'll be talking all about Boateng, talking about his past, what we expect of him in the future. A great signing for FC Barcelona. We'll be listening also to what some of the directors have got to say about this signing. So, Rodrigo. Looking forward to the day. Sí, es un día muy especial, muy especial como venimos diciendo, porque además es un hombre que ha tenido una trayectoria muy dilatada, ya no solo en Italia, de donde viene, del Sassuolo, donde jugó también en el Milan, sino que ya desde sus inicios en Alemania ha estado en grandísimos equipos, ha hecho grandes, grandes, grandísimas actuaciones y que llega al FC Barcelona como culmen de una carrera que comenzó hace ya bastantes años y que le ha llevado, ya les decimos y les recordamos, por un montón de equipos a lo largo de toda su carrera. De hecho, comenzó su andadura en el fútbol en el Erta de Berlín, a partir de ahí fue jugando en el Tottenham Borussia Dortmund, Portsmouth Genoa, Milán Schalke Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas Eintracht de Frankfurt, Sassuolo, muchos equipos para llegar al FC Barcelona y cumplir lo que él ha dicho, que es un sueño, lo decía antes justamente de coger ese avión que le trajo de camino a la ciudad Condal y ese sueño comienza por estas imágenes que estamos viendo. La revisión médica pertinente esta misma mañana en la Ciudad Deportiva, en ese complejo que tiene el Fútbol Club Barcelona, el primer equipo, con los servicios médicos, con un Kevin Prince Boateng que en todo momento, y lo estamos viendo, lo estamos comprobando, se ha mostrado muy abierto, muy sonriente, feliz de cumplir ese sueño, tal y como decíamos ahora mismo, que comentaba los compañeros de la prensa italiana justo antes de coger el avión hacia Barcelona cumpliendo el sueño de vida, un sueño...
que él pensaba incluso, que lo decían muchos eh, compañeros y muchos amigos también en las últimas horas, que pensaba que se le había escapado el de estar en un grande, grande a nivel mundial como es el Fútbol Club Barcelona, pero que finalmente ha conseguido cumplir, por lo menos hasta el mes de junio. Llega con, con ganas de reivindicarse, con ganas de hacerlo bien, con ganas de sumar y con ganas de ser uno más en un vestuario, el del Fútbol Club Barcelona, que este año lo está haciendo tan bien y que este año sigue pulverizando récords poco a poco de la mano de Leo Messi, que va a ser compañero de Kevin Prince Watten, que en estas imágenes vemos cómo estaba charlando con los servicios médicos, ya les decimos, ¿eh? buen ambiente, un talante fantástico el del jugador barra alemán, barra ganés, que esta mañana ha estado ya inspeccionando, el que va a ser su nuevo centro de trabajo. De hecho, esta misma tarde ya podrá estar a las órdenes de Ernesto Valverde después de la inspección técnica, como quien dice, después de ver que el motor de Kevin Prince está todo perfecto a nivel físico. Y que, y que esta misma tarde se va a vestir de corto en esa ciudad esportiva en la que ya va a estar con sus nuevos compañeros, con Ernesto Valverde y con el resto de staff técnico del primer equipo. Yeah, so here we got Kevin uh, Prince Boateng having his medical. You get a good view there of his impressive selection of tattoos. Apparently he's got a map of Ghana tattooed on one of his arms and on his ribs he's got the Chinese words for clan, health, love, success and trust. So those are obviously five values that mean a lot to this German Ghanaian player. He's a mixture of the two. Of course, he was born in West Berlin. Uh, he played his youth football for Germany, but then he switched to Ghana. Uh, curiously, unlike his half-brother, uh, famously, uh, Jerome of uh, Bayern, who plays for Germany. And, of course, the two met uh, in two consecutive World Cups. Uh, if it's unusual for two brothers to face each other in a World Cup, it happened on two occasions in 2010 and in 2014. Uh, Boateng, of course, is arriving on loan. It's... Uh, a loan deal from Sassuolo in Italy, but there is an option for purchase. We'll be hearing the exact conditions of the deal later on, but there is an option for Barcelona at the end of the 2018-19 season to secure the rights to the player for good. Now, it's a player with a huge uh, range of experience. He's played in the German League, the Spanish League, the Italian League, the English League, started out with Hertha Berlin back in his home city, Hertha Berlin, a club that I'm particularly, uh, a bit one of my sort of second adopted teams in Germany, Hertha, lovely club that. Of course, he was in England playing for Tottenham, didn't work out too well for him. Uh, he went back to Germany on loan to Dortmund, and then he was at Portsmouth, back when Portsmouth were a uh, Premier League club, that seems quite a long time ago. Uh, he's probably best known for his time at Milan. We'll be talking about that uh, later on, because in his time, Playing for AC Milan, he met Barca, in fact, six times, scoring two goals in Champions League matches. We'll be talking a bit about those later on. Uh, then he was at Schalke for a while, went back to Italy, to Milan. Uh, and then his experience in Spain was when he was at Las Palmas, where he also got to face Barca on a couple of occasions. Uh, and then he was at Eintracht Frankfurt for a short spell. And this season he's been at Sassuolo in Italy. So it's a guy with an awful lot of experience. Uh, he's a very fit player. He's taking his medical here, but I don't think there's any doubting the fitness of this guy. I mean, strength is one of his virtues. You see the guy play. He's a, he's a powerful player. Uh, he covers a lot of ground. He's a box-to-box -box midfielder. And also, he's a delight to watch. He's, he's a flamboyant player. He's exciting, everything from the way he plays to the way he celebrates his goals. Uh, there you go. There's just the way he put his tongue out there. That's just, he's, he's a character. He's going to be fun to have in the team. I don't think there's any doubt about that. I'm really looking forward to having him as part of the squad. He's always got interesting things to say. He's not afraid to speak out his mind, particularly on racism issues. He's got a long history uh, of uh, various things to do with racism. And he works, in fact, with uh, the United Nations and FIFA at the moment on uh, racism matters. That's something that matters an awful lot to him as well. So a really exciting player that we're going to look forward to. And I'm actually really looking forward to when he comes out and, he, and he's standing here on the pitch because sometimes it is, it's a fairly routine thing. The players go through the routine with the juggling. But uh, Boateng, he's noted for his juggling skills, even for imitating Michael Jackson with the moonwalk. So what is he going to do when he goes out for his presentation? He's so excited to be joining a big club, 
big club like FC Barcelona. It's going to be very exciting to see just what he does when he gets out on the pitch. And we're going to be seeing that very, very shortly in about half an hour's time from now. He'll be out here on a rather cold morning here at the camp now to entertain the guys sitting up there in the stands that are waiting for the moment, the official presentation of Kevin Prince Boateng. Seguimos en esta presentación, en esta mañana, como decía Mike, efectivamente fría, ¿eh? muy fría, ¿eh? porque Barcelona tiene un clima espectacular, tiene un clima eh, muy templado durante el invierno, pero hoy hace frío. Esperemos que, que Kevin Prince pueda tener y que toda la gente que se eh, acerque hasta el Camp Nou vaya calentando poco a poco el ambiente, porque la verdad es que ahora mismo estaremos en torno a una sensación térmica aproximada de unos 5 grados centígrados, con una brisa bastante gélida que baja desde la montaña y que, que está haciendo de Barcelona hoy, en vez de una ciudad mediterránea casi, una ciudad eh, nórdica, ¿no? porque vamos, desde primera hora de la mañana lo comentaba además Kevin Prince a varios compañeros a la salida de, del hotel, que dice, joder, pues en Barcelona eh, estamos eh, más acostumbrados a tener sol, como efectivamente hay, pero con una temperatura mucho más cálida. Pero bueno, lo importante es que Kevin Prince Boateng ya es jugador del FC Barcelona, que estamos en el Camp Nou, con esta señal en directo para todos los amigos a los que ya saludamos a través de YouTube o a través de eh, Facebook, eh, que hay mucha gente interactuando ya, hay mucha gente eh, escribiéndonos ahora mismo desde Estados Unidos, desde Noruega, vemos gente también desde Suecia, desde Asia, un montón de gente que está eh, ya avanzado el día en, esa, en ese continente que está siguiendo esta presentación en vivo a través de las redes sociales del Fútbol Club Barcelona y viendo además eh, imágenes en exclusiva de Kevin Prince Boateng desde su llegada ayer por la tarde a la ciudad condal inspeccionando las oficinas con esa firma protocolaria y esa presentación con la junta directiva y con esos primeros pasos como jugador del Fútbol Club Barcelona estamos viendo por ejemplo imágenes de alguien que ya lo estamos comentando desde el inicio no tiene ningún tipo de problema en hablar con el resto de trabajadores del club es uno más desde el principio y esto prueba que, que Kevin Prince Boateng es mucho más que un futbolista, mucho más que un jugador. Es un hombre que, que ya les digo, que alemán de nacimiento, pero que con esa doble nacionalidad, ganesa y alemana, eh, empezó de hecho eh, en el fútbol a nivel internacional con las eh, categorías inferiores de la selección alemana, pero cuando dio el paso a profesional a la selección absoluta tuvo que elegir entre Alemania y Ghana y al contrario de lo que hizo su hermano, Jerome Boateng, Jerome Boateng, el jugador del Bayern de Múnich, escogió jugar con Alemania, él prefirió jugar con Ghana y de hecho tiene una historia bastante curiosa que son los dos únicos hermanos que en la historia de los mundiales han enfrentado uno contra otro, uno con Alemania, otro con Ghana y además en dos mundiales en eh, el mundial de 2010 en Sudáfrica y en el mundial de 2014 en Brasil, así que otra historia más de los hermanos Boateng que además de Jerome y de Kevin Prince también completa la, la terna, George Boateng que por cierto es rapero y su hermana Adeline Boaten, que es presentadora de televisión. O sea, una, digamos que es una familia que tiene de todo, que tiene de todo, una familia a la que le gusta en, en, en un sector muy importante, obviamente, el fútbol, pero que le gustan las artes, las artes. Teniendo a Josh Boaten, que es rapero y que ya ha sacado hasta dos singles en 2017, acaba de comenzar su carrera, como quien dice, hace nada en 2015 con el famoso Chasef of Beton. Lo siento si hay algún alemán por la, por la pronunciación, pero que en 2017, en cuanto a álbumes, completó con Black Mamba. Así que lo tiene absolutamente toda la familia de, de Kevin Prince Boateng, que, que ya les digo, tiene futbolistas, tiene presentadores de televisión como su hermana y tiene raperos como su hermano George. Así que estamos viendo imágenes de Kevin Prince Boateng en estos primeros pasos en el FC Barcelona. Un hombre importante para el cuadro de Valverde y un hombre que, que va a hacer de las delicias del fútbol con Barcelona hasta el mes de junio con esa opción de compra si el Barcelona la quiere hacer efectiva a final de temporada. Para un jugador que insistimos, lo comentaba también Mike ahora que tiene de todo porque más allá de, del terreno de juego es muy mediático, muy activo en redes sociales tenéis que seguirla a través de Instagram por ejemplo que siempre cuelga stories bastante, bastante graciosos y bastante salseantes y ahí precisamente es donde nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta en su día de su amor y de su pasión por la música y en especial por Michael Jackson. Es un fan espectacular de Michael Jackson, el cantante estadounidense y de hecho una de las celebraciones cuando consiguió uno de los títulos en el Milan es imitando en ese baile famoso, el Moonwalk, a Michael Jackson. Así que es un hombre que, que es un auténtico personaje, muy mediático, es un hombre que que siempre allá donde va da mucho que hablar en el plano futbolístico, pero también fuera del terreno de juego por este tipo de, de aficiones que tiene, muy sanas ellas, y que es lo que al final ha hecho que, 
que esté aquí en el Fútbol Club Barcelona en un día especial, muy especial para él y que poco a poco, como estamos viendo las imágenes de nuestros compañeros, va llenando las gradas de aficionados del Fútbol Club Barcelona que se han acercado para ver a un hombre importante que viene, insistimos, a sumar, él lo tiene claro, lo dijo antes de coger el avión hasta Barcelona desde Italia y que viene a ser uno más desde hoy mismo, desde esta misma tarde, a partir de las seis en el primer entrenamiento que va a realizar junto con Ernesto Valverde y el resto de sus compañeros. Yeah, Rodrigo was just telling there about the uh, the artistic family to which uh, which he belongs to. Uh, I know that he had a single out himself, a rap single earlier on this uh, well, in 2018 called King. But you were saying that there's other musical people in his family. I didn't quite catch what you were saying. There. Yes, Abeling, Abeling, her sister. Really? Yeah, sure. And she's had a couple of albums out. You were saying. True. Yeah. Uh, and uh, in in German, you were saying. No, he's in Germany, I think, George Borden. Here you have 2015, Gewaschen auf Beton. Gewaschen and auf Beton, yes. yeah. And 2017, Black Mamba. So that's his sister. And then, of course, he had a, a single out as well. And uh, there's a TV presenter in the family yeah, as well. Yeah, Abelin. Uh, the same, she's yeah, also a Warden TV sister. presenter. No. So there you go. That, I no, mean, we got George, who is the rapper. Mm -hmm. And we got uh, Abelina, which is Borden's sister. This is a TV host, TV presenter. In the music channel on TV from Ghana. Wow. I think it was there. Yeah. So that's an incredibly talented it's family. It's a funny family, yeah. Yeah, and uh, he sings, uh, well, of course, he's, he's had a single out, and apparently he sung once at one of the Scudetto celebrations. He sang live in the uh, in the San, San Siro, I understand. Uh, and he did uh, the, the moonwalk. He's, he's got a dance. So there's plenty of things to look forward to as far as talent go. I'm getting some of your messages coming through on Facebook. Uh, I'd like to thank Bernard, particularly, that he said, the Fresh Prince of Barca. Thank you very much for that. You've given us the perfect headline for the pieces later on on uh, fcbarcelona.com. Also, uh, Collins Bankes, he's from Ghana. He sent a message in through. Uh, it's disappeared from the screen. I've forgotten it. But particularly, we'd like to hear from people uh, in Ghana as well who are particularly excited. And from Germany, too, uh, who are so excited to see their countrymen playing for uh, Barca. We saw him earlier on. He was talking about playing alongside Messi, which, of course, is something that excites any player when they sign for Barca. Uh, he famously, not long ago, he was asked to compare Ronaldo and Messi, and he actually said that he thinks that Cristiano Ronaldo is the best player in the world. But you may be shocked that he said that. He said in the world, but Messi is not of this world. Messi's from another planet, so doesn't count. Uh, so that's his opinion of Messi. He thinks he's from another planet. He's going to get the chance to play alongside him. Uh, and also Luis Suarez. I mean, in theory, people are saying he's being brought in to cover for uh, Alcácer Munir, who've left. Uh, so he's the kind of second striker. So he'll be there to cover for Luis Suarez. I hope that those two guys are going to make up over what happened back in 2010. Because, of course, in 2010, that's when Ghana played Uruguay. And uh, Luisito, little handball incident uh, right at the end of uh, injury time. He got sent off for that for handball, uh, which meant that Ghana didn't win that game. It went to a penalty shootout. And uh, Uruguay won it. So I hope there's no hard feelings between the two over that. That was eight years ago. Hopefully that's water under the bridge. They're now part of the same squad. Uh, so looking ahead to what we've got. At 12.15, we're told that that's when the uh, presentation is going to be happening. Uh, normally the Audi car is presented on the pitch, but as you can see, here's the Audi being presented to, uh, to Prince this morning. Uh, this is something that all Barca players, when they join, they're given an Audi car. That's what they are going to be using to drive around the cities of Barcelona. You can see the keys there being handed by one of the representatives of FC Barcelona's global partner. Uh, it's an Audi Q8 model, a very nice one. And there he is posing in front of it. So that's something that our friends from Audi donate to each of the players uh, when they join. And also at the start of the season, there's always the uh, presentation of Audi cars to each of the players. They get a new model every year. Uh, so that's something rather nice. 
for him to look forward to. Looking at Facebook, a lot of you are, uh, are making comments about his uh, tattoos, uh, comparing them to Vidal. A lot of people say that uh, very physical player. So uh, with him and, and, and Vidal as uh, kind of attacking midfielders, that, that really does bring a lot of strength and uh, power into the Barca midfield, something that some people say we're lacking now and again. Uh, so perhaps you can't say that so much anymore. Uh, now we're getting images of... Uh, Speaking to the press, this is when he had a few words uh, with the press, speaking to the FC Barcelona media earlier on. He was talking about what a dream it is to play for FC Barcelona, uh, saying how much he's looking forward, particularly to the Clásico and the chance to play against Real Madrid. He's promised that he's going to score in that game. So there you go. That's one Barca goal already jotted down for that one against Real Madrid. Uh, and posing for photographs. Typically, that's the traditional picture with the club crest. That's a must. And... Uh, Having a look around the club shop, taking uh, a look at some of the merchandising, get a chance to uh, buy his first Barca gear, wearing his Barca cap there. And as we were saying earlier on, he's very noted for his juggling skills. Uh, he does. Uh, he's a freestyler, basically. And there you can see him uh, showing off some of his skills. And we're looking forward to seeing him doing some more of that on the pitch later on. There he's being introduced to the, the famous Blaugrana shirt and also the... The chain strip being shown all around the shop. And look, he's getting his name printed on the back of his shirt with his number 19. Uh, it's been commented that uh, uh, Messi 10 plus Suarez 9 equals Prince 19. So, uh, and, and that's the name he has on the back, is it? Is Prince is going to be the name he's going to be adorning on the back of the shirt? Is, is that correct? I think so, yeah. Yeah. Prince. Uh, right, these are live images now. We're inside the stadium. Uh, this is where he will be appearing out of the tunnel in approximately 25 minutes from now. You can see the media are already gathering to get their first pictures of him wearing an FC Barcelona strip. And there are the lucky few that are upstairs that are on the tour. The stadium's not opening to the general public as uh, often happens for these occasions. I think it's just the people that are on the tour and selected people that are going to get the chance to come in and actually see this in situ. But that's not a problem for you guys because you can watch uh, the presentation here live on YouTube, on fcbarcelona.com and on Facebook. Uh, we're now seeing some images of Boateng. Uh, this is uh, Eintracht Frankfurt, which is the club he was at before joining Sassuolo. Playing, as, you can see, as it says at the top, against the uh, Borussia Mönchengladbach. Estamos viendo ahí imágenes de Kevin Prince Waden, los goles, highlights de sus actuaciones en clubes, por ejemplo, como el Eintracht de Frankfurt, justamente uno de los clubes eh, por los que ha estado jugando antes de unirse al Sassuolo, justo después de la etapa en la Unión Deportiva Las Palmas, que también lo hizo y tan buen sabor de boca dejó. Un hombre que, como vemos, es versátil, muy versátil. Puede jugar de delantero centro, puede tirarse a una banda, como Quique Setién lo utilizó, al igual que Der Sarabia en su etapa en Las Palmas en algún que otro partido. Puede jugar un pelín más retrasado como enganche o quizá un poco más todavía como centrocampista en el centro del campo. Es un hombre que va de todo, como podemos ver, hemos visto goles desde media distancia, goles dentro del área, goles de cabeza, ya no solo a nivel de rematar con la, con la pierna, por ejemplo, vemos esta media tijera o esta media volea, mejor dicho, en su etapa como jugador del Schalke, Schalke 04 alemán, y además con esa celebración. Nos gusta, nos gusta el flow que tiene, nos gusta el flow que tiene Kevin Prince como decía uno de los espectadores que nos está viendo a través de YouTube o de Facebook, decía, más que Prince, habrá que llamarle The Fresh Prince, que era como se denominaba al príncipe de Bel Air. No sé si alguno de los de mi generación se acuerda de la serie que encumbró a Will Smith, pero, pero no está mal llamar el Fresh Prince, ¿eh? nos gusta, nos gusta ese flow que tiene, al igual que Will Smith. Y ese flow que también se puede eh, reflejar en el terreno de juego, por ejemplo, goles con el Eintracht de Frankfurt, con el Schalke. Estamos viendo goles ahora mismo precisamente al fútbol, al fútbol Club Barcelona en Champions cuando él era delantero en el Milan. Ese disparo dentro del área aprovechando la frontal un rechace. Fíjense en este gol, por ejemplo. Este gol es uno de los goles clave. La calidad que tiene, cómo se la lleva ante Avidal y cómo remata ante Víctor Valdés en un gol espectacular. Al igual que la celebración, cómo la pincha en la frontal del área, cómo se la lleva con el talón y cómo... 
hace que Víctor Valdés no pueda llegar. Es que es una auténtica pasada este gol, ¿eh? Una auténtica pasada, precisamente, haciéndole la 13-14 a Vidal, el responsable de su fichaje dentro del Fútbol Club Barcelona, que es una de las anécdotas que nos deja esta carrera deportiva de Kevin Prince Boateng, muy delatada, lo venimos diciendo desde el inicio. Tiene 31 años, lleva desde la temporada 94-95 en las categorías inferiores de alerta de Berlín. Subió al primer equipo en la 2005-2006, a partir de ahí se fue al Tottenham, estuvo jugando en el Borussia de Dortmund, volvió al Tottenham, luego Portsmouth, Génova, Milan, vuelta al Génova, Schalke 04, Unión Deportiva Las Palmas, después de estar unos meses tranquilo, relajado, sin equipo, y a partir de Las Palmas, Eintracht de Frankfurt, Sassuolo, y finalmente Fútbol Club Barcelona hasta junio, con esa opción de compra. Viene cedido, pero con opción de compra a partir del mes de junio, si el Fútbol Club Barcelona así lo estima oportuno para quedarse en propiedad con el jugador, insisto, cedido por el conjunto del Sassuolo. Viene de la Serie A con ritmo, viene con ganas, viene con con sobre todo una motivación extra de cumplir un sueño. Decía antes además eh, Mike el asunto del que mucha gente está hablando, muchos medios de comunicación, que en su día dijo que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo. Efectivamente, lo dijo, lo dijo, pero es que no dijo solo eso, sino que dijo Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, pero porque Leo Messi no es de este planeta. Es una de las anécdotas que, que cuenta él, al igual que nos ha pasado a nosotros. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace un año, cuando me fui de viaje a Buenos Aires, Argentina, le pregunté a un taxista, digo, ¿quién es el mejor jugador del mundo para usted? Y me dijo lo mismo, me dice, Cristiano Ronaldo. Y digo, pero vamos a ver, ¿usted siendo argentino no preferiría a Leo Messi? Y dice, es que Leo Messi no es de este planeta. Pues lo mismo dijo Kevin Prince Boateng ante los medios de comunicación, diciendo que Leo Messi está a la altura absolutamente de la constelación. O sea, no hay nadie ahora mismo en el terreno, en el planeta Tierra que esté a su altura. Mientras estamos viendo imágenes de esta misma mañana de Kevin Prince Boateng llegando con la comitiva de ayer por la noche, llegando a la ciudad Condal, al hotel de concentración, con, con la cara de cansado obviamente, porque al final mucho tuto el viaje, la mudanza... Mucho el estrés, además, de llegar a un equipo como el Fútbol Club Barcelona por toda la motivación que eso supone. Y ahí le vemos cómo llegaba anoche al hotel de concentración y cómo llegaba esta misma mañana a esa revisión médica. Con lo opuesto, como quien dice, porque apenas se ha traído una maleta antes de hacer el resto de la mudanza, pero con ganas de pasar ese control médico sin ningún tipo de problemas. La revisión ha estado fantásticamente bien. De hecho, comentaba gente del entorno del propio jugador que las pruebas médicas están al nivel top, que es lo que se espera de un jugador del club Arce del Fútbol Club Barcelona, que se hacía fotos ahí con, con un par de fans, nada más llegar a la clínica, sonriente, tranquilo, optimista, relajado y con ganas ya de ponerse manos a la obra, de ponerse las botas, ahí le vemos con el doctor Pruna, antes de entrar esta misma mañana, muy tempranito, ¿eh? al Hospital de Barcelona, preparado para todo, ahí lo vemos, una mañana muy ajetreada la que ha tenido... Kevin Prince Boateng, pero que ya está, ya está enchufado y está a puntito a saltar al terreno de juego del Camp Nou para hacer de las delicias de todos los aficionados que están en las gradas y de todos los aficionados que nos estáis viendo desde cualquier parte del mundo a través de Periscope en versión inglesa, de nuestro YouTube y de nuestro Facebook. Sí, es una mañana muy, muy busy morning para el hombre, con su tratamiento médico, con el recibir su carro, con el mostrar alrededor de las instalaciones. Y aún hay bastante más que viene. Es siempre un día muy busy cuando un jugador se une a FC Barcelona, pero tenemos la chance de ver todas esas imágenes en vivo. Ahora, mirando en Facebook, hay un hombre llamado Jwell B y un hombre con un fantástico nombre llamado Prizzy Grandmaster. Son ambos de Ghana, y de lo que puedo conseguir, la entera población de Ghana está viendo a en el momento. Así que, hola a todos out there in Ghana if it is uh, the entire population that's an awful lot of people but we're glad to have you watching You're obviously very very excited uh, about what's happening and here we've got images from uh, live from the uh, presidential box of the signature so you can see that's uh, Mr. Bartomeu there in the middle Jordi Mester on the right and on the left of course a man who needs no introduction he's the man of the moment Kevin Prince Boateng and he's going to be putting pen to paper he's going to be signing his uh, contract it was a loan contract uh, from Sassuolo until the end of the season with an option to buy for eight uh, million euros we understand but uh, Mr. Bartomeu I'm sure is going to set us straight with the exact details of that later on. We saw some goals earlier on, a, a wonderful series of goals, and perhaps one of the standout goals uh, of uh, Boateng's career was one when he turns 
Eric Abidal, so brilliant. He slots the ball past Valdez to score in a Champions League encounter for Milan. Uh, Eric Abidal, rather than hard feelings, was obviously very impressed by that because he's obviously he's the uh, technical director here at Barca now. And he was one of the men behind bringing this player to the club. There you can see it's now it's official. That's pen being put to paper. Uh, I didn't know we were going to get live images of this because sometimes uh, this happens privately. But we're honoured. Uh, we've got the cameras here seeing the images now. Uh, two left handers. Uh, Prince, I knew that uh, Bartomeu was a left-hander, but Prince is a uh, left-hander as well. He's going to go on through and sign every page of this. Uh, then they swap over and sign again. Estamos viendo imágenes en directo de la firma del contrato de Kevin Prince Boateng con el presidente, con Josep María Bartomeu y con Jordi Mestre. Están intercambiando papeles, firmando contratos. Decía además una curiosidad Mike Roberts y además tiene razón. Tanto Josep María Bartomeu como Kevin Prince Boateng son zurdos. Están firmando con la mano izquierda. Dicen que los zurdos tienen más talento incluso que los que escribimos con la mano derecha. Dicen, dicen. Hay gente que también es ambidiestra y que tiene, supongo, el doble de talento que zurdos o diestros, que pueden hacer las dos cosas, pero sí que, sí que es una de las cosas curiosas que, que estamos viendo ahora mismo en estas imágenes en directo que estamos viendo de la, del palco presidencial, ahora mismo dentro, en las arterias, en el corazón del Camp Nou, viendo como Kevin Prince Boateng está firmando su nuevo contrato que le va a unir como cedido, jugador cedido al Fútbol Club Barcelona hasta el mes de junio. Cada poco, además, es que tiene mucho flow, tiene mucho flow. Kevin Prince Boateng tiene mucho flow y se está demostrando ¿eh? que cada vez que le piden los compañeros gráficos que sonría, él para, deja de firmar y dice lo primero, lo primero, que es el tema mediático. Y que hay que contentar a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook y a través de YouTube y de Periscope. Así que para todos vosotros, desde donde nos estéis viendo, Kevin Prince Boateng firmando primero su nuevo contrato con el Fútbol Club Barcelona, hablando con su nuevo presidente, Josep María Bartomeu, y también haciendo de las delicias de los compañeros gráficos que están ahí y de todos los que estamos viendo a este lado de la pantalla y disfrutando de esta retransmisión que nos está llevando al directo más urgente de esta presentación del nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona y que a continuación nos llevará hacia el césped, donde él va a dar toques, va a saludar a todos los aficionados que estén congregados en las gradas del Camp Nou y luego disfrutaremos de la rueda de prensa con el resto de compañeros, la prensa nacional, la prensa internacional, todo un producto muy global con estas imágenes en exclusiva que estamos viendo, que es fantástica la transparencia que, de la que estamos disfrutando, porque estas son imágenes que normalmente en directo no podemos disfrutar, pero que estamos siendo privilegiados aquí en las redes sociales del Fútbol Club Barcelona a la hora de poder comentar y de ver este intercambio de contratos y de firmas, porque normalmente la gente ve al jugador jugar al fútbol, pero no le ve con este traje, top, por cierto, firmando este tipo de cosas y con esta naturalidad hablando con sus nuevos jefes, con sus directivos que, que también son parte más de, del primer equipo de Ernesto Valverde. Yeah, Kevin Prince Boateng looking very, very settled, very relaxed. A lot of the times on these days of the presentations we see players looking a little bit nervous and uncomfortable. This guy just he's he's walking into it, he's winking at the press, he's chatting with uh, with Bartomeu like they they were old friends. He's an experienced player. He's 31. He's been there. He's signed for a number of different clubs. It's uh probably not the greatest club in the world that he's ever played for before, but he's played for a lot of teams. He's used to this kind of thing and he's taking it all in with his stride uh with remarkable composure. Uh, and as Rodrigo was saying, it's an absolute honor because we don't normally get to see this moment live. So This is really getting a good inside view of what happens. We are a little bit behind schedule because this was meant to be happening at about 11.30. Uh, it's just gone 12 o'clock here in Barcelona now. So we're about halfway behind, half an hour behind schedule. So that means we're not going to be seeing the on-pitch presentation until probably around about a quarter to one. And it means the press conference is probably not going to start until about half past one. But you never know, we might make up time because... What he's going to go do now is take off that very dapper suit that he's wearing and go down and get changed into the Barca kit. Now we've got the photographs for the press, all smiles. You can see he was chatting away quite comfortably there to uh, Josep Maria Bartomeu. I assume they're talking to each other in Spanish. I can't quite catch because it's just uh, mumbling. But he's an absolute polyglot. 
uh, is uh, Mr. Boateng. He speaks uh, he speaks Spanish because he was at Las Palmas for a while. Uh, he also speaks German, of course, because that's his native uh, country. Uh, he speaks very good English. He was in England with Spurs and with uh, Portsmouth as well. Speaks Italian from his time with uh, Milan and Sassuolo. Uh, he also speaks Turkish. Uh, and he's also got a very high level of French and also Arabic. So... When we get the press conference later on, it does tend to be a mix of different languages. It looks like he's going to defend himself fantastically. Uh, whether me and Rodrigo are going to be able to do the same thing, I don't know, because it could be bombardment of different languages from the international press that are going to be attending the occasion. As you can see, the, uh, the box connects directly to the seats inside the camp now. That's where the president normally sits in the... Uh, in the Sunuel uh, presidential box. And there is uh, Prince Boateng out inside the count. Our first glimpse there of him for the fans just over to uh, our, his right, our left. They've just been announced by the stadium PA that the main man is in the stadium, just appearing for a little while. Of course, he'll be appearing wearing the FC Barcelona strip uh, in about half an hour's time down at pitch level. Cameras out, time for the pictures. Look, everyone's got their pictures. They can't wait to get their first pictures of FC Barcelona's latest addition to the team, wearing number 19. It's Prince. Enjoy Prince. That's the slogan that we're uh, selling to you all. There you can see in the stadium with the Mesquil Club seats in the background. There's a... Uh, a uh, bit overexposed, unfortunately, because the sun's obviously uh, shining from behind, but getting the first pictures there inside the camp now. This is going to be uh, Prince's home for the next half a year or so, and possibly even more. There is an option for him to stay at the end of the season. That depends on how things work out. Let's hope it works out fantastically for the very first Ghanaian to play for FC Barcelona, not the first African, of course. I'm told he's the 14th. African to play for FC Barcelona. The first uh, goes all the way back to 1966. It was an Angolan uh, called Jorge Alberto Mendoza. That's a bit before my time. Uh, but in between there, we've had uh, from Nigeria, Amunike and uh, Okunowo, of course. The great Samuel Eto'o from uh, Cameroon. The also great... Uh, Ture Yaya from uh, the Ivory Coast. From Mali, we've had uh, Seydou Keita. Uh, so players from all, uh, all around the world. Of course, uh, Samuel Umtiti, he's uh, nationalised French, uh, but he's got Cameroonian connections as well. Uh, and also the player that's... Uh, we had Wilfred Khartoum, uh, who was in Barca B playing for... Uh, he was a Cameroonian. So Africans... Uh, there have been a plenty, uh, and this is, I'm told, number 14 to wear the FC Barcelona strip. And the first Ghanaian, and I know that the people of Ghana, of Ghana are thrilled to bits because I can see all your messages coming through on Facebook. For example, we've got uh, Elder Jacob Boadi Wisdom uh, watching live from Nerebi in Ghana. So good morning to you and to all your compatriots. Uh, who are going to be loving this morning. And I tell you, we've got at least another hour of this to look forward to ahead. So uh, enjoy this out there on Facebook, on YouTube, and here on www.wfcbarcelona.com. Over to you, Rodrigo. Saludamos, saludamos. Mientras estamos viendo este behind the scenes, completamente en directo, Kevin Prince Boateng con sus representantes. Ahora antes con Josep María Bartomeu y con Jordi Mestres haciéndose la foto protocolaria, porque luego la gente dice en redes sociales, oye, qué bien cuida el Fútbol Club Barcelona todos los detalles en redes sociales. Totalmente de acuerdo. Pues esto es un poco lo que... Cómo se hace, mejor dicho, cómo se hace y lo estamos viendo además en directo. Cómo se posa, cómo se organiza, cómo se firma, cómo se hacen las fotos. Ahora mismo vemos ahí a Kevin Prince Boateng de nuevo con sus eh, hombres de confianza y con Josep María Bartomeu, que le da la camiseta. Se estrechan buen rollo, buen rollo entre Josep María Bartomeu y la gente de Kevin Prince Boateng con ese traje tan bien y tan bien organizado, tan bien puesto. Mira, Kevin Prince Boateng, hablamos del flow, de la cercanía que tiene Kevin Prince Boateng, pues mira, buen detalle este, estando en el palco presencial se está acercando a toda la gente que está en ese sector, toda la gente que se ha dado cita en el camp, ¿no? Se están haciendo las selfies, también protocolarias, también protocolares porque han venido aquí a ver a su nuevo ídolo, pero también vienen, oye, si hay opción, a hacerse una foto, pues ahí está la nube de móviles y de gente, de chavales jóvenes que están ahí intentando hacerse el selfie para los stories de Instagram, o para Facebook o para subirla a Twitter 
con su nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, todos ellos fans del equipo culé. Y se está parando con todos y cada uno de ellos, ¿eh? lo cual está demostrando la cercanía que tiene Kevin Prince Boateng, que ahora mismo abandona el palco presidencial. Eh, camino ya, suponemos, al vestuario, porque nada va a estar eh, pasando y saliendo a través de ese túnel de vestuarios que estamos viendo ahora mismo, al lado precisamente donde están los reporteros gráficos de la prensa, tanto local como internacional, para empezar a dar toques con su nueva camiseta, ya vestido de corto, en el nuevo césped que le va a animar desde ya este próximo fin de semana. Bueno, este fin de semana no, sino que a partir de la próxima próxima semana con los compromisos de Copa del Rey en casa, el partido de vuelta frente al Sevilla, más luego la visita del Valencia. Hay muchos, muchos compromisos y muy complicados para el Fútbol Club Barcelona, ya no solo en casa, sino que esta misma semana eh, con ese partido de ida también de la Copa del Rey en Sevilla, más luego el desplazamiento a Girona del domingo a las 4 y cuarto. Mucho, mucho todavía por recorrer y muy necesario el refuerzo de Kevin Prince Boateng, que bien insistimos a sumar. Vamos a saludar también a toda la gente que nos estáis viendo desde YouTube, que nos gusta que estéis comentando. Aquí, por ejemplo, Kennedy Eli dice, gana, gana, gana. Tenemos también a Dorez, por ejemplo, que saluda. Estamos eh, también leyendo aquí a Joe Eric, que dice que es el primer jugador de Gana que va a jugar para el FC Barcelona y que está encantado. De hecho, hay mucha gente de Gana que nos está escribiendo a través de YouTube, por ejemplo, que es donde estamos ahora mismo. Welcome, brother. Welcome. Bienvenido al FC Barcelona, dice Ebra Ima Ebrima. Eh, por aquí también tenemos Prince is a great player, dice Brian King Games 1, hay mucha gente comentando, como por ejemplo Paul Muñoz Paul Muñoz, mira, nos gusta, nos gusta la gente que saluda Paul Muñoz dice, hola, ¿cómo estáis? pues venga, estamos muy bien, aquí gente de Portugal, Mr. Avares 1312 dice, saludo de Portugal aquí hablamos todos los languages bueno, me acabo de inventar lo de lenguajes, pero bueno, da igual. Intentamos hablar por lo menos todas y cada una de las lenguas, con el mayor de los respetos. Y gente también que desde Facebook, el Facebook Live, que también nos están saludando. Gente de desde Vietnam, gente desde China. Estamos viendo gente también desde Tailandia. Gente desde Ghana, precisamente. Dice, make Ghana proud. Paul Curtis Jackson lo está comentando. Vemos también a Joao Barros, un espectador que nos escribe en portugués, dándole la bienvenida a Kevin Prince Boateng, que insistimos, estamos viendo estas imágenes de llegada en ese Audi, en ese Q8. Por cierto, le han dado, lo veíamos antes y lo comentaba también Mike Roberts, le dieron también el protocolo de coche de uno de los patrocinadores del Fútbol Club Barcelona, ese Audi Q8, esta mañana en la Ciudad Deportiva, con imágenes bien puesto, bien vestido, con Zon Brown, esa... Marca que viste en desplazamientos de la Liga de Campeones, la Champions League al Fútbol Club Barcelona y que tan elegante pone a nuestros jugadores. Aquí, en este caso, poniéndose el dorsal, con ese dorsal número 19 que va a llevar Kevin Prince Boateng y que efectivamente, esa es la anécdota, ¿eh? Prince va a llevar Prince en el dorsal. Pensábamos y había muchas dudas de cuál iba a ser el nombre que se iba a poner. Eh, decía la gente que igual las iniciales, K, P, B... Solo Boatén, KP Boatén, pero finalmente va a ser Prince, ese nombre que se va a llevar en el dorsal, precisamente encima de ese número 19, que es el que va a aportar el nuevo jugador ganés del Fútbol Club Barcelona, que la calidad no la ha perdido y que cada vez que tiene una pelota en la mano, hace como todos los que somos unos locos por el fútbol, empieza a jugar y a dar toques con la misma. Yeah, we're getting comments flowing in from people from Ghana, well, from all over the world, but particularly from Ghana. Ibrahim here is so proud of Ghana. Uh, we've got, uh, I apologize for perhaps not pronouncing some of these names correctly, but Argiemang Bernard, he says he's a Real Madrid supporter, but he's delighted to see him playing for FC Barcelona. So hopefully this is going to make you switch across and start supporting Barca this season. Let's hope so too. Uh, we've got uh, Chebi Emmanuel. We've got a guy who is uh, speaking from West Coast Roofing Systems uh, in Ghana. I think we can get away with mentioning that name uh, without contravening any advertising regulations. Uh, we had Nuhu Sully as well, just coming in from Ghana. Uh, and lots of Nigerians as well. Uh, delighted, proud, thrilled, looking forward to seeing uh, Prince Boateng playing for FC Barcelona. Uh, there's no reason why he can't be joining the training session later on today. Uh, some people have been asking about that. Uh, I, I see no reason why not, and I think he probably will be. We were seeing the first 15 minutes of that live on the FC Barcelona website. Uh, I assume that he'll be there Uh, for the press conference, that's starting about six o'clock Central European time. Don't forget, at five o'clock, Ernesto Valverde is speaking to the press. That's all ahead of the uh, Copa del Rey game against Sevilla, for which I understand 
uh, that Boateng is uh, is selectable for. I think there's no reason why he couldn't actually go forward and make his debut. I would imagine Valverde would probably not uh, take the option quite so quickly. He'd rather have some time to uh, let the player settle into the club. But, uh, well, you never know. Lovely images we had earlier on that after Prince had had his picture taken with the directors, he made a point of walking across and greeting some of the fans in person, going in and mingling with the fans. I think that's the first time I've ever seen a player do that on one of these occasions. Uh, posing for selfies, chatting with them, uh, signing autographs. That is a wonderful sign to see. I really liked seeing that. He's a guy who just really knows how to deal with with not just the press, not just the the uh, the club, but also with the fans, and I think that's going to be very important. Uh, the way that also he deals with social networks is very very impressive. Also glad to say from some a lot of the comments that we've been receiving from you guys this morning that you're impressed with what we're doing with our social networks too. A lot of people congratulating us on the coverage. Uh, so I'm glad that you're all enjoying it and I hope that you're going to sit back and enjoy the next hour or so uh, of it as well. Also, a lot of people uh, said some some sceptical, dubious comments about the signing uh, of, uh, of Prince Boateng. I'm glad to say that most of you are shouting those down by saying, let's wait and see. Uh, let's let the guy prove it on the pitch. I think most of you uh, think he's going to be a very, very good signing, a very astute signing that the club have made and shouting down some of the people, the naysayers out there. So, uh, so yeah, we're now seeing images again of the uh, signing of the contract that happened earlier on. A loan contract, I do insist, he's not being signed by the club, although there is an option to do so. Uh, talking about Garner, in fact, uh, as you know, he played for Germany at youth level, at various youth levels and, and lots of major international tournaments. And his, uh, his half-brother, Jerome, of course, plays for Germany. Uh, he had a few falling outs with a couple of... Uh, of the coaches that he worked for. He kind of decided to take an interest in playing for Ghana. Uh, but there was a bit of ambiguity over the FIFA regulations and it was in fact not until the build-up to the 2010 World Cup that he could actually gain a, a, a Ghanaian passport and, and start playing for Ghana. Uh, he said that he's always felt more Ghanaian than German. He made his debut against uh, Latvia in 2010. And he was involved in the 2010 World Cup, which was Ghana's greatest World Cup of all when they got to the quarterfinals. Eliminated, of course, by Uruguay by that uh, incident invo involving his, uh, what was now going to be his uh, teammate, the FC Barcelona, Luis Suarez. Uh, he retired after not long after that uh, 2010 World Cup. Then he was back in 2014, where for the second World Cup in a row, he faced his... Uh, his brother Jerome uh, in the group stage playing for Germany. That wasn't such a successful World Cup for Ghana. They went out in the group stage uh, and things didn't really work out for him on a personal level in that one either. And he, he hasn't played for Ghana since, so uh, he's not currently a, regu a member of the Ghanaian squad. No, who knows if things might change in that respect in the future. Uh, he made uh, uh, 15 or 16, I don't remember off the top of my head, caps altogether wearing the Ghanaian national shirt. So we've got live images here. You can see the press gathering around the gateway where Kevin Prince Boateng is going to be appearing once he's managed to get uh, kitted up. He's taken off his uh, dapper Tom Brown suit. That's the, the suits that are supplied to the club by one of our official partners. He'll be taking that off and putting on the traditional FC Barcelona kit wearing his number 19 shirt and appearing down there on the field for the press and these are the images that are going to be broadcast all around the world and I'm sure that in Ghana particularly there's going to be particular interest I can see that from the number of Ghanaians that are still flooding us in here on Facebook the comments are coming through all kinds of little animals and pictures and things but it's really good to see the Ghanaians are so excited there's Mohammed uh, Hulbaka there with a great little picture there a bouncing man holding a Ghanaian and flag uh, and generally the comments are that people are extremely excited for this player sit back now and enjoy some of his goals uh, in various shirts over the years in fact these are the goals he scored 
against Barca. We just saw him scoring for Milan. He scored twice against Barca back in the uh, Champions League of 11-12. Uh, he scored one and he scored again in 12-13. This uh, classic goal where he turns Abidal slots to the ball there look at that look at that look at that with a little back heel flick and turns him bang straight past a Valdez who just sits there wondering what on earth had happened uh, that is a fantastic goal we will applaud that it's glad I'm glad to say that in all three meetings between Barca and Milan when Botting was wearing the Milan shirt Barca did come out good they met in the group stages in 11-12, that's when Guardiola was in charge. Uh, Barca drew 2-2 at Camp Nou. They won 3-2 at the San Siro. And then they met again in the group stages, uh, in, in the quarterfinals, uh, sorry. Uh, Boateng featured in both, was substituted in both those games. The, a 0-0 draw at San Siro, followed by a 3-1 win at Barca. And then they met again in a very famous encounter in 12-13. It's when Jordi Rohrer was in charge of FC Barcelona. In fact, that was the game that we just saw that classic goal being scored in. Uh, Kevin Prince Boateng scored uh, that fantastic goal at the San Siro. Milan won 2-0. Uh, looked like they were going to be progressing into the quarterfinals, but that was comeback mark one for Barca because when it came back to the camp now, Barca won to the tune of a 4-0 win, hammered their way into the quarterfinals. Uh, that was kind of the mini comeback in the build-up to the later comeback against PSG in the round of 16 that, of course, you need no reminding of. So there are two other games when... Uh, Kevin Prince Boateng played against Barca. That was when he was at Las Palmas uh, in 16-17, a couple of seasons ago. Barca won both those games 5-0 at home, 4-1 away. Boateng featured in all those all 90 minutes of those games. So that's eight times that he's played against Barca, four times that he's played in the camp now. But of course, he's never played in the camp now wearing Blaugrana. He's not going to do that today, but he will be in the camp now and he will be wearing Blaugrana and it will be happening in about 10 minutes from now I'm told here in the count now the presentation before the fans of Kevin Prince Boateng Seguimos aquí en el Camp Nou, todo preparado. Estamos esperando a que Kevin Prince Boaten acabe en el vestuario de vestirse de corto por primera vez en su vida como jugador del FC Barcelona para que pose ante los medios gráficos en el césped que le va a animar desde ahora y hasta el próximo mes de junio como mínimo porque es el periodo que va a durar esa cesión del Sassuolo, del conjunto italiano de la Serie A del Calcio Italiano al FC Barcelona con esa opción de compra que tiene opcional el FC Barcelona al final de esta misma temporada. De momento todo tranquilo en el Camp Nou, ha salido el sol como desde primera hora, sigue la temperatura baja porque hace bastante fresco, sobre todo a la sombra en un Camp Nou que tiene todos los detalles preparados. Ahí lo estamos viendo con ese hashtag Enjoy Prince que está presidiendo ahora mismo junto con estos balones el que va a ser el escenario de la presentación. En nada, en nada, porque ya nos están contando que está dentro del vestuario poniéndose y cambiándose de ropa porque venía muy elegante, muy elegante con ese eh, traje habitual de los desplazamientos en la Champions League Kevin Prince Boateng de Tom Brown. Y ahora va a estar más elegante todavía, porque si cabe, ¿se puede ser más elegante que Tom Brown? Pues cuando te pones la camiseta del FC Barcelona y te vistes de corto, además, en un sitio como el Camp Nou, pues ahí, ahí, ese es el momento clave, el momento culmen para que todos disfrutemos de Kevin Prince Boateng vestido de blaugrana, por fin, en un fichaje sorpresa que ayer, hace, yo creo que hace 24 horas aproximadamente, ya empezó a correr como la pólvora en los, eh, en el entorno del FC Barcelona, cuando se empezó a... a a publicar a través de la prensa que era posible objetivo y se oficializó por la tarde demostrando que el FC Barcelona fichaba a más que un jugador, alguien muy mediático, alguien que es muy activo en todas las redes sociales, en su Instagram, donde tiene millones de seguidores. Han subido además desde que ha llegado al FC Barcelona y un hombre que, que está dándolo todo ¿eh? y lo va a dar todo en el campo para ayudar al conjunto de Ernesto Valverde, para ayudar al resto de sus compañeros, para ayudar a Leo Messi. Precisamente con Leo Messi tiene una anécdota, que es que su hermano, Jerón Boateng, ya sabemos que es central en el Bayern Múnich, fue uno de los o una de las víctimas de Leo Messi en un partido de Liga de Campeones, precisamente en la semifinal, en que enfrentaba al FC Barcelona y al Bayern Múnich en una jugada que, que pasará 
yo creo, a los anales de la historia más reciente, por lo menos, en una edición de la Champions en 2015, cuando el Barça pasó por encima del Bayern Múnich en las semifinales de una edición, la máxima competición europea, en la cual los azulgranas ganaron por 3-0 a 0 a los alemanes con un regateleo Messi al hermano de Kevin Prince Boateng. Espectacular, espectacular, que le dejó sentado y que hizo de las delicias de muchos aficionados en redes sociales a través de memes, siempre con respeto obviamente, pero que, que sabe sabe su familia, la de Kevin Prince Boateng perfectamente lo que es enfrentarse al Barça, lo sabe él también que jugó frente al FC Barcelona eh, cuando estaba en la Unión Deportiva Las Palmas, pero el Barcelona también sabe como estábamos viendo en ese repaso a los goles de hace unos minutos, lo que es enfrentarse a Kevin Prince Boateng con esos goles que eh, marcaba Kevin Prince Boateng al equipo culé en la Champions con los colores del Milan, y ahí estamos viendo cómo por primera vez Kevin Prince Boateng con el himno del Barça en el Camp Nou se viste de corto y se presenta ante los medios gráficos y los aficionados de la grada del Camp Nou con su nueva camiseta, la del Fútbol Club Barcelona. Yeah, this is it. This is the moment that we have all been waiting for. Kevin's print, Kevin Prince Boateng coming out of the tunnel. This is live. This is him being officially presented to the supporters at the Camp Nou Stadium. He's showing off the juggling skills for which he is so renowned. Calm, composed, no problem doing that. The Barca, him playing in the background. Posing there for the cameras. There's a certain protocol to this. And so concludes the, the Barca anthem in the background. Uh, you can see by the way his shirt is moving that it is bitterly cold this morning. Uh, people think that Barcelona is a city of eternal sunshine. Well, it's very sunny. It is sunny, but it's cold, it's cold, it's cold, it's cold. But I don't think that uh, uh, Prince Boateng is going to be too worried about that. Uh, there you go. He's a bit of... Oh, there's a bit of a loss of control there, which is unusual for him, actually, because he's something of a freestyler with his juggling skills. He's not just a dancer and a singer. He also likes to show off his juggling skills. He's famed for it. This is always the next stage where he has to sign these balls, and I believe he's then going to be kicking them into the stands. Oh, perhaps he's going to be doing that bit later on. Ahí estamos, viendo a Kevin Prince Boateng firmar los protocolarios balones que luego regalará, posando ante los medios gráficos. El flow que tiene, que lo hemos comentado durante toda la retransmisión, que se está eh, quedando patente en todas y cada una de las imágenes. Cada vez que un fotógrafo, en este caso los compañeros de, del club, se acercan, él posa alegremente, sigue firmando los balones. Hemos visto como ya daba sus primeros toques dentro del terreno de juego del FC Barcelona. Posa ahora para la prensa gráfica internacional. Que se ha dado cita al Camp Nou. Es valiente, ¿eh? es valiente, ¿eh? porque a pesar de el, la imagen, que vemos el sol, vemos el sol como está ahora mismo brillando en el cielo, en todo lo alto de Barcelona, hace frío, ¿eh? hace frío y hace mucho viento. ¿eh? Y él ha decidido salir en manga corta sin ningún tipo de problemas ni tapujos, por lo cual valentía ante todo. Ahí está Kevin Prince Baden firme, posando, ese flow que tiene, ese saber estar. Recibiendo los aplausos de la grada, de los aficionados, a los cuales se acercó en ese posado que tuvo en el palco presidencial, junto con Bartomeu, con Josep María Bartomeu, con el vicepresidente Jordi Mestres. Y estamos viendo ahí cómo está, además se está poniendo en la zona soleada, en la zona sombría, para que los fotógrafos no tengan ningún tipo de problema a la hora de hacer el balance de blancos y a la hora de jugar con los contraluces. Es un hombre que, por tanto, está demostrando que... Que lo controla todo. Cuando vemos ahí varios pequeños, miren, miren, miren. Sí, yeah, Rodrigo was just saying there, how, uh, with uh, moving into different positions there to deal with the uh, the different con light, light conditions. It's always a bit awkward at this time of the morning with the the mixture of the shadow and the sunlight. Now this is a lovely thing that was added to the presentations uh, at the start of last season, which is where the players now are joined on the field by some of the players from the academy. Always a very important part of a player's role at FC Barcelona is is the way they work with the young players as well because it's the same system that the teams play from the youngest Benjamins as they call them here, which is the under tens, all the way through to the first team. They all play according to the state to the same system, and it's nice to see the players blending in. Of course, they train at the Ciutat uh, Esportiva, it's the same place where the all the different youth teams also work out, or the women's teams as well. 
And this, I, I just think it's a really nice little touch that's added to the <laughs> that's added to to the presentations. Qué grande, qué grande. Kevin Prince Boateng, ahí estamos viendo cómo está dando sus primeros toques dentro del césped del Camp Nou y disfrutando de los pequeños, ¿eh? de los pequeños. Esto es una de las cosas más chulas de la presentación, cómo los pequeños están jugando, pero ya pasan de Kevin Prince Boateng. Ah. Yeah, it looks like they're just completely ignoring the kids who just enjoy playing with each other. <laughs> qué grande. I, I knew it. Paul Boateng just stood there thinking, what was happening? They're just playing with themselves. But now they're back playing again together. Ahí están los pequeños jugando, pasan de Boatén, de vez en cuando intentan pasar la pelota como diciendo, venga, va, vamos a jugar contigo, vamos a jugar contigo, que para eso eres el protagonista. Pero ahora el protagonismo es para el balón y este es el primer rondo, el primer rondo, que es distinto obviamente al que le habrían contado. Dice, ya verás cómo en el Barça vas a entrenarte en muchos rondos, porque la posesión de pelota, la combinación, la rapidez a la hora de circular la pelota es, 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 es imprescindible. Pues el primer rondo que está haciendo Kevin Prince Boatén no es ni con Messi, ni con Suárez, ni con Denis Suárez, ni con Sergio Busquets. Es con estos pequeños y se lo está pasando por aquí. Uy. <risa> like that. That was cool. Yeah, what we're seeing, this is the famous rondo here at FC Barcelona. It's, a, it's an exercise we don't really have a translation for it in English. It's kind of the you know, piggy in the middle thing. But this is such a fundamental part of the way that FC Barcelona trained. Apparently it was introduced uh, by Johan Cruyff way back uh, when he was uh, in charge of the club back in the early 90s. And it's, it's always what happens over the first uh, 10 minutes or so of every Barca training session is the Rondo. And uh, the introduction to the FC Barcelona Rondo is, uh, as Rodrigo was saying, was, was not by the hands of Messi or Busquets or Suarez or anything, but through these youngsters. A uh, lovely piece of skill there when he flicked it over the head of the youngster. That is a lot easier to flick it over the head of a, of a 12 year old than it is to kick it over the head of someone somewhat taller, like uh, Gerard Piquet, for example. Uh, that's it. We're, that's the children they've done their part of it. I don't know if we're going to get to see him hold the mic now or whether we're just going to get to see, hear the speaking in the press conference which is coming up later on. Just a few more photographs there. We're getting another look at his tattoos. Wonderful collection. There is a map of Ghana on his arm there somewhere. I'm trying to work out exactly uh, where it is. Uh, and now he's taking a picture. I think this is the same picture that we're going to be uh, replicating on uh, our club's social networks later on uh, as uh, he takes a selfie of himself. I was just talking about Ghana. I got some really good news, in fact, from Ghana. It's uh, someone called Yini, Vinny Yao. Now, he was a self-declared Real Madrid supporter. He's just announced on Facebook this morning that he's switching allegiance from Real Madrid to FC Barcelona just because of what's happening. So welcome on board. I think there are one or two other Ghanaians as well that have also said that they were uh, supporters of the of the white team and they've shifted across to FC Barcelona in the wake of this. So wonderful. It's great to have you guys uh, coming across and supporting the right team. Uh, I think Joseph Arthur, again, was another guy from Ghana who said the same thing. Uh, so... Let's have it from you, Ghana, people that have now decided to support FC Barcelona. We'd like to hear more from you here on Facebook. Because there's so many of you. This particular image here of the guy with the Ghanaian flag, that's appearing everywhere from Mom there and from somebody else, uh, from uh, Mom Alfri Sarpong, uh, all sending in that little picture of the Ghanaian with the scarf. So that's the end of the on-pitch uh, presentation. Uh, we normally get to hear the players say a few words, but don't worry, uh, we will be getting a chance to have that afterwards uh, when they go into the Ricard Machenks press room. That's going to be happening in probably about 15 minutes' time from now. So between now and then, we'll be having... Uh, plenty to talk about here and we're looking at some of the images of the day and also hoping to interact with some of you guys sending in your messages on Facebook and on YouTube as well uh, it's just gone half past 12 here in uh, Barcelona and the press conference I think it's probably about 15 minutes time from now Estamos esperando el nuevo paso. El siguiente paso va a ser la rueda de prensa de Kevin Prince Boateng dando sus primeras palabras, aparte de las que ayer mmm, otorgaba a los compañeros de Barça Televisión, de Fútbol Club Barcelona Televisión, y que eh, va a ser lo siguiente que veamos en este streaming live, este 24 horas live, como quien dice, en el que estamos haciendo un seguimiento en directo, en directo y en tiempo real, de todos y cada uno de los pasos como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona de Kevin Prince Boateng. Ahora, por ejemplo, estamos viendo imágenes, imágenes esta misma mañana de posados 
de Kevin Prince Watten haciéndose las fotos de rigor. Ese momento importante para que luego él salga bien en las fotos, para que luego él tenga su presencia en redes sociales, pueda postearlas también el FC Barcelona en las suyas, él también en las que posee a nivel personal, un Kevin Prince Water muy sonriente a quien veíamos en el césped del Camp Nou, jugando con los niños, jugando, haciendo su primer rondo con los pequeños y regalando esos balones que había firmado previamente a los aficionados que se habían dado cita en las gradas del Camp Nou. Un Kevin Prince Water que otra cosa no, pero jugar al fútbol sabe y posar también sabe. Ahí vemos imágenes en exclusiva esta misma mañana en la ciudad esportiva Joan Camper. Siempre con Erika Vidal cerca, como Cicerón absoluto de todo lo que esté pasando con el nuevo jugador, con este dorsal 19, que primero se probaba la camiseta titular, la primera equipación. Y ahora le vemos con la segunda equipación. A nivel de colores le va muy bien, le sienta bien. Posando como siempre, como si fuera un modelo. Un hombre que efectivamente, decía Mike ahora mismo, que tiene un montón de tatuajes. El primer tatuaje se lo hizo con 15 años. Con 15 años se hizo el primer tatuaje y que luego a partir de ahí fue utilizando hasta los 18 su piel como, como si fuera un papiro para ir eh, poniendo y tatuándose cosas que a él le gustaban. Por ejemplo, un mapa de Ghana, por ejemplo, su, en el cuello tiene en la parte de atrás su nombre, Prince, tiene iniciales, tiene el retrato también de su familia. Es un hombre que utiliza todos y cada uno de los poros de su piel también como elemento significativo. También para dejar patente y manifiesto que es un hombre que se desvive por los suyos, un hombre muy familiar, que tiene una mujer, tiene, un, tiene descendencia, obviamente, que además lo hemos visto en sus redes sociales. Tiene, por ejemplo, una foto en Disneylandia con su mujer y con sus pequeños, que la verdad que ha hecho de las delicias de todos los nuevos fans del FC Barcelona que han estado stalkeando en los últimos momentos a quién ha fichado el FC Barcelona y cómo se desenvuelve en las redes sociales. Redes sociales que, por ejemplo, también estamos utilizando nosotros aquí a través de este streaming live, a través de YouTube, por ejemplo, que estamos viendo a mucha gente. Mira, por ejemplo, a Dubango Eric dice, welcome. Jan Prong 99 dice, good, good. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí a gente como, por ejemplo, Douglas Apocola, que da sus thumbs up, da su ok al fichaje de Kevin Prince Watten por el Fútbol Club Barcelona. Dice Oscar López Martí, nos escribe, el número sí que le queda bonito. Gente que está utilizando también emoticonos, emoticonos como corazones, balones, el, la, el fuego habitual de, por ejemplo, que está utilizando una chica que se llama Yamalí Munyarugengo. Mientras estamos viendo y siguiendo viendo las imágenes de de gente, Dailos Borgin también nos saluda, un abrazo estamos viendo un montón de gente que está saludándonos por ejemplo desde Los Ángeles Víctor P desde Los Ángeles, desde California en Estados Unidos, ¿qué hora es en Los Ángeles ahora mismo Víctor? Porque por la diferencia horaria aquí en Barcelona ahora mismo son las 12 y 38 del mediodía, 12 y 38, calculo que en Los Ángeles mínimo serán 8 horas menos, dice J FIFA el número 19 le queda de maravilla a Kevin Prince Boatén Welcome Prince, dice Kenneth Barbes. Estamos en, leyendo los comentarios en directo desde YouTube. Irán Rocha desde México nos dice, saludos desde México. Ayun El Owali, dice Vizca al Barça. Saludos desde Málaga, Ale García, gente desde el sur de España. Saludos desde Cataluña, Rodrigo, nos dice aquí J. FIFA. Hay gente de todas y cada una de las partes del de mundo que están saludándonos. Son las 3 y 38 de la madrugada. 3 y 38 de la madrugada. Y Víctor P., un aficionado que nos está escribiendo desde Los Ángeles, está viendo en directo toda la presentación de Kevin Prince Boatén. Víctor, valientes como tú, son los que nos representan. Sí, señor. Desde Maryland, también desde Maryland, Vizca Barça, Marvin Moreira. Esto es espectacular, ¿eh? Que tanta gente desde Estados Unidos, o como por ejemplo William 23 desde Honduras, Carlos Llorens desde Italia, saludos desde Girona. En Girona no tenéis tanto mérito, ¿eh? Tenéis mucho mérito, pero no tanto como por ejemplo, como los de Los Ángeles que nos están viendo a las 3, de la 38, a las 3 y 38 de la madrugada. Saludos, Sam Batman desde Linares. Mike, esto es increíble. Mira, saludos desde el Congo, Joel Cerdán. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Maryland otra vez. Bueno, bueno, esto es espectacular, ¿eh, Mike? Ah, Rodrigo's enjoying the fact that there are people from all over the world. A guy called Victor, he's up at three o'clock in the morning watching this live from L.A. But what I'm staggered about is just how many Ghanaians 
uh, on Facebook here commenting. Uh, we've got David Asare, Siru Barca, uh, or maybe it's Barca, that, that's what the name is. We've got Befour, Prince Osei, Daniel Osei, Emmanuel Nanaba. Just, it's just non-stop. I, I would say that almost half of the comments that are coming through on Facebook are from Ghana. And one guy has made a comment here that there are 33 million people in Ghana, and he reckons that around 9 million of those have just overnight become FC Barcelona supporters. Uh, I, I've got no idea how the, uh, the demographics of football support work in in Ghana but if that's the case that's absolutely staggering so welcome all you Ghanaians that's all I can say welcome to FC Barcelona and enjoy supporting us for the rest of the season <laughs> these are the pictures that we're seeing at the moment of the uh, the official pictures being taken these are the pictures that are used on social media and things uh, these are the official pictures these were taken as another part of the protocol of when you join a club uh, he does this wearing each of the different strips this was at the uh, Ciudad Esportiva Juan Gampa, the Barca training ground, uh, earlier this morning. So it's been a non-stop morning for the guy. You, these are all different things that he's done this morning. So you think you have busy days? Uh, just imagine what your first day at FC Barcelona is like, all the different things that you've got to do. And then after that, you've got to face the media because that's going to be happening in about 10 minutes' time from now. We've got the media conference coming up. Uh, me and Rodrigo will be doing our best to translate our way through that because there's always a bit of a plethora of different languages being used. Uh, he does, yeah, he's, as you can see now, he's appearing wearing the second strip, and I believe he does so as well, wearing the, the third strip. Uh, in his interviews, he's been speaking a lot of English, but he clearly does speak Spanish as well. One assumes he doesn't speak Catalan, but he speaks so many different languages that I wouldn't be surprised that he's picked up Catalan as well. Uh, but we're going to get all kinds of uh, different languages in the press conference, so we'll have fun trying to weave our way through and make sure that everybody out there is understanding uh, what's being said. All kinds of different things we've been talking about Kevin Prince Boateng this morning, but I think something that's really worth highlighting is the role that he has got in the fight against combating racism uh as sadly as the case for color players uh, all over uh, Europe and the world sometimes it's a problem that you have to face but this particularly reached ahead in a pre-season friendly when he was playing for Milan and he walked off the pitch uh, against, uh, it was a, a team from the lower leagues that they were playing but he was receiving such abuse that he walked off the pitch mid-game and then in solidarity all of the other Milan players left as well and the game was suspended and since then uh, Kevin Prince Boateng has done a lot of work in terms of combating uh, the plague of racism in football. Uh, he works with FIFA and he works with the United Nations uh, on that area. And it's, it's great to, to know that someone with such values is joining the club. And I'm sure that FC Barcelona has always been very, very uh, combative against uh, racism, is going to be doing anything they can to support him with that very uh, very worthy cause for, for which he fights and something that we would like to see stamped out of the game as quickly and as soon as possible. OK, what we're seeing now, I think for the third time, are images of uh, Boateng signing his contract. As we noted, he's, he's a left-hander, as is uh, Bartomeu, the president. Uh, Jordi Mester, the vice president, also in attendance there. Eric Abidal, I assume, is going to be appearing uh, in the press conference. Uh, it's normally him plus one of the directors that faces the questions. Uh, that's, as I say, coming up in about 10 minutes' time. You can see that live here on our social networks. Uh, so... Still plenty more to look forward to in what's always a bit of a marathon morning for us here uh, at FC Barcelona. I hope you're enjoying this out there in social media land. Erston Leroy, Ghana, 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 Ghana all the way. And uh, following that with something about you um, that are posting neg negative comments and telling you, no, look on, let's get supportive. Manuel Kiss, also from Ghana and proud of Ghana and loving and supporting you. Uh, I, I hope that refers to FC Barcelona. Uh, so again, all you Ghanaians, so glad to have you out there enjoying this coverage. Uh, 
here we can see images again of when he appeared on in the President Sunyol uh, box in the stadium and that lovely touch when he goes across afterwards and goes across to support some of the fans in person, which is something we don't normally see done. There's the shirt that he's going to be wearing at Barca, the number 19 shirt, uh, which has been commented uh, by somebody on Facebook earlier on. That's 10 plus 9. That's Messi plus Suarez equals Kevin Prince Barteng. And the name Prince is the name that he's going to be wearing on the back of his shirt. So I guess that's the name that we should be using to refer to him. We saw pictures, images there just a few minutes ago. This, these are new images now. We've not seen these. This is when he gets to see the FC Barcelona training room, uh, dressing room for the first time. That's his really uh, dapper Tom Brown suit, which all the players wear on these occasions. He's now tucking that away in his brand new locker room and he's pulling on his FC Barcelona gear. This was just before he went out for his on-field presentation that we saw live just a few minutes ago. Uh, that's him putting on his FC Barcelona kit. A little moment of contemplation there for him. Uh, there's his juggling. He does it standing up. He does it sitting down. Cool, calm, composed. And now we're seeing him leaving the dressing room heading out onto the pitch. And these are the pictures that we saw earlier on of him being presented in person before the FC Barcelona supporters. Ahí estábamos viendo imágenes ex exclusivas antes de la salida por ese túnel de vestuarios de Kevin Prince Boateng dentro del mismo vestuario, dentro del vestuario en el que hoy ha estado un poco más solo pero que a partir de la próxima semana va a estar acompañado de sus eh, compañeros de sus eh, nuevos eh, teammates que dice Mike los ingleses y que va a hacer de las delicias, eh, de las delicias de la gente como lo ha hecho ya, eh, como en esa firma de autógrafos en los balones que luego ha repartido a la grada y que ha lanzado el mismo Kevin Prince Boaten y que también ha dejado patente en este rondo con los pequeños, con los más pequeñitos que han hecho este rondo junto con su nuevo ídolo, con ese dorsal número 19, Kevin Prince Boaten, que va a llevar encima del número 19 su segundo nombre. En vez de Kevin va a poner solo Prince, así que todo el mundo ya preparando ese hashtag para... para lo que va a venir a partir de dentro de unos minutos, ese... O esa comparecencia, mejor dicho, en la sala de prensa del Camp nou, en la que dentro de unos 10 minutos aproximadamente va a hacer presencia, acto de presencia a Kevin Prince Boateng para dar sus primeras palabras. Ayer ya lo hizo con Barça TV y que hoy lo va a hacer con el resto de la prensa internacional que se ha venido hasta Barcelona para ver cosas como, por ejemplo, la que estamos viendo ahora, ese selfie, ese selfie que hizo con los compañeros de de las redes sociales. Ahí vemos la primera imagen en directo de la sala Ricard Machens del Camp Nou. Ahí se han sentado auténticos ilustres a lo largo de toda la historia del Fútbol Club Barcelona, esperando, junto con el resto de compañeros, los responsables gráficos de todos y cada uno de los medios, responsables también del club, compañeros, periodistas, gente de las televisiones, de las radios, que han venido a grabar y a ser testigos del momento clave de toda esta mañana, ya hemos visto a Kevin Prince Boateng hacerse las pruebas médicas, le hemos visto cómo se le hacía entrega del Q8 de Audi, le hemos visto vestido con el patrocinador oficial de Zone Brown y ahora mismo le veíamos en el césped del Camp Nou dando sus primeros toques con los niños, dando sus primeros toques con el balón, dando sus primeros o recibiendo sus primeros aplausos después de hacer varias filigranas, varios toques, algún que otro truco, le hemos visto en el vestuario, le hemos visto firmar por primera vez el contrato en directo en esa sala de la Junta Directiva junto con Jordi Mestre y con Josep María Bartomeu y nos falta la joya de la corona, que no es otra que verle en directo en esa sala de prensa junto con el resto de los compañeros de la prensa, dar sus primeras palabras y responder a las primeras preguntas como jugador del FC Barcelona en una rueda de prensa que ya adelantamos que vamos a dar también aquí en directo, en esta cobertura especial, en este streaming a través de Periscope, a través de YouTube, a través de Facebook, en el cual estamos viendo que tenéis un montón de interacciones, un montón de comentarios, gente además que por ejemplo, Arter Gamer viene desde Nápoles y que dice Forza Napoli también, así que mira, aquí somos un club muy abierto que... que Recibe a todos y cada uno de los fans también de otros clubes, ¿por qué no? Welcome Prince, dice Rock Frifensky. Lovely, dice Jimmy Matale, de Indonesia. Nos está viendo Jan Prong 99. Eh, estamos viendo aquí gente que desea suerte a Kevin Prince Boateng, como por ejemplo Valde Ebrima. Estamos viendo saludos desde Santa Cruz de Bolivia. Andrés Contreras también, mucho delay, ¿eh? mucho cambio horario desde 
eh, ver a nuestro amigo desde, Cal desde California, desde Los Ángeles, que eran las 3.38 de la madrugada allí, que nos está viendo. Hay gente, por ejemplo, desde Alicante, como Francisco Santón ya. Saludos desde Colombia, Juan Manuel Flores Flores. Hay mucha gente que nos está viendo desde otros sitios, como por ejemplo Ricky Cuyuch, también desde Los Ángeles. Buenas noches ¿eh? a vosotros también, que hay mucha gente que está intentando pernoctar. Schneider Ríos desde Nueva York. Saluda a mi premia, a mi prima Elba Ginón. Kevin Diego, así que nada, un saludo para las primas. Desde Nicaragua, Eli Miranda. Saludos desde Nicaragua también de Axel Izaguirre. Saludos desde Lost Hills, California. Bienvenido, Príncipe Boatem, Vizca, Barça. Son las 3.50, dice Cristian Vázquez, en Lost Hills, que... Espero que no se me enfade, pero tiene nombre también de película de terror. ¿eh? Esa zona sí que podría filmarse una peli teenager de terror ahí, ¿eh? con ese nombre que nos parece, nos parece muy salseante. ¿eh? Saludos desde Albania, desde Ghana, Kennedy Eli, Slim desde Albania también. Tenemos a gente desde Uruguay, Uruguay siempre presente, Romina Ramírez. Pues mira, para un uruguayo como Luis Suárez ya tenemos un nuevo fichaje como es el de Kevin Prince Boaten. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria, dice Aarón Farías, que disfrutaron de Kevin Prince Boaten en la etapa que tuvieron eh, a este jugador en, a las órdenes de Quique Setién. Panamá también presente, Abraham Castillo. Hay un montón de gente, un montón de gente desde eh, todas y cada una de las partes del planeta que nos está saludando y nos gusta esta interacción que estamos haciendo con vosotros porque esto está demostrando que hasta gente desde Perú como Fabricio Rondinel o desde Angola como Jorge Metanoia, desde Venezuela Pro Evolution Gamer, Pro Evolution Gamer, sí, nos gusta este nick porque además cada vez que tenemos un ratito libre, gente por ejemplo desde Rusia también, le damos aquí a la Playstation al Pro Evolution Soccer, así que somos gente de Konami también. Saludos desde Canarias, saludos a Messi también, saludos y ánimos desde Palestina como Hisham El Nagar, El Nagar, mucha gente, mucha gente que nos está saludando y que alguno de ellos, incluso a través de YouTube, está felicitando el cumpleaños a nuestro compañero Mike Roberts, que como hemos dicho al principio, es uno de los hombres que hoy también está de enhorabuena y por eso, Mike, te hemos preparado la presentación de Kevin Prince Boateng para celebrar tu cumpleaños de la forma <laughs> más blaugrana posible. <laughs> yeah, thank you very much, Rodrigo. Just reminding me that today is also a very important day because it's my birthday. I'm 49, so this is the way I'm celebrating my birthday, uh, <laughs> enjoying this. And, and Rodrigo having great fun. He's got YouTube, I've got Facebook, and we're looking at uh, all the different comments come through. It's not easy to do because... Uh, We're up to 10,878 comments so far, so they come through so quickly uh, that, in fact, my computer's just, uh, it's just, uh, I've got the little blue circle going around at the moment, so I can't see your comments. You know, that annoying Windows blue circle starts going around and things got jammed. Well, Life it's doing, happens. <laughs> it's doing it now. <laughs> so I think it's just got tired of all the comments coming through at such an alarming rate. But we've had guys... Again, it's Ghanaians. Uh, Bin uh, Mariam was talking about what an honor it is for Ghanaians. Uh, there was uh, Sally Samin as well. And we had Obed Arthur, who reckons that it's not the nine million Ghanaians that somebody said that have started supporting Barca. It's the entire population. It's all 33 million of them. Uh, well, that's not quite true because there's a guy called Prince Nana who said that he's a Madrid supporter, but he did uh, come onto the Facebook to make... Uh, to offer his uh, his best of wishes to Barca on the news signing, but uh, he didn't indicate in his post that he was actually going to switch allegiances. So there's at least one person that hasn't switched to Barca. Someone else was talking about how Ghana, of course, because of SCN, uh, Chelsea are probably the number one supported club in the country, uh, but probably now because of what's happened uh, with uh, Prince Boateng joining Barca, there's probably going to be a massive shift and Barca are probably going to be the most supported club in Ghana, certainly uh, in the time that he's here. There are also people asking about whether him joining Barca means that he'll return to the Ghanaian national team. That, of course, we, we don't know. Uh, there's nothing that, that, that we can say on that. Uh, that has nothing to do with us, but of course he hasn't played for Ghana since 2014, Hello, okay. since... Uh, the wake of the 2014 World Cup when things didn't work out too well between him and the manager and he, he's not played for them since but it's certainly not something that we would count out we, well, we love it when our players play for their countries and we, we get to give us an excuse to enjoy watching all those games around the world but we've, obviously we've got no idea that's not connected to the club that's a thing between him and his, uh, the national coaches of, of, his, of his national team 
So we're getting closer and closer to the press conference that's coming up very, very shortly. That's when we're going to get to to hear about all these different issues, about what he thinks about playing alongside Messi, what he thinks his role is going to be in the team, whether he sees himself as part of the first team or whether he's uh, just coming here to, to, to be a kind of understudy to the great uh, Luis Suarez. Uh, and also, I mean, as a player, I mean, how is he going to fit into the Barca setup? We know that he's a versatile player. He can play pretty much anywhere in midfield. He's been used in different positions. And normally, he's like an attacking midfielder, uh, sometimes even as a, as a false forward, but he can slip back uh, in the defensive role. He's played on the wing as well. Uh, he's strong and he's quick. He's 31, but he hasn't lost any of that strength, hasn't lost any of his speed. Uh, word has it that the doctors, when he had his medical this morning were just staggered at how fit and the condition that he's in for uh, a 31 year old that's i mean that's relatively old you know he's the wrong side of 30 uh but in staggering condition he was and he passed all the tests with flying colors that you would probably expect of a player uh who was born a lot earlier than march 1987 uh which is when he was born uh, and also the other thing to look forward to is his flamboyance. He, he's an exciting player to watch on the field. He's thrilling. Uh, I think I think you're going to enjoy having him as part of the Barca team. I'm certainly looking forward to him making his debut. Uh, I assume we're not going to get to see that against uh, Sevilla in the Copa del Rey midweek. Uh, but maybe against Girona on Sunday, maybe there's a chance. We'll have to wait and see when we get to see our first taste of him not just wearing the Barca colours, as we can see in these images for the first time, but actually wearing the Barca colours out on the pitch. Seguimos expectantes y esperando a que Kevin Pérez Baden haga su aparición por la sala de prensa del FC Barcelona. Recordemos que es lo único que nos falta, es la joya de la corona de esta retransmisión, de este streaming live que estamos haciendo a través de Facebook y a través de YouTube con gente de un montón de sitios. Estamos viendo y leyendo, por ejemplo, a través de... Eh, YouTube, gente que por ejemplo como Enzo Martin Sousa, Luis, dice para Veins eh, dando la enhorabuena a Kevin Pérez Boatén por su fichaje por el FC Barcelona estamos viendo gente de Guatemala, saludos desde Cuba, dice Abraham Salazar nos gusta que también nos vean en Cuba porque esto está demostrando con todos estos comentarios y todos estos aficionados que nos veis y que estáis enganchados a este streaming desde hace unos minutos que el Barça es un club global absolutamente global, por ejemplo desde Rusia aquí dice Russia Top eh, estamos leyendo también muchos, muchos comentarios desde gente desde varias partes de Rusia, desde Ucrania. Dice, por ejemplo, aquí Diaby Papu, dice Forza, Kevin Prince Waten, 19. Este año ganamos el triplete, dice Samuel. Estamos, por ejemplo, welcome Kevin Prince Waten, Mushi Alkadri. Estamos viendo mientras tanto también imágenes en directo, no, sino de esta de este mediodía, imágenes de cómo Kevin Prince Boateng hacía aparición en el palco presidencial junto con Jordi Mestre y con Josep María Bartomeu en la firma protocolaria del contrato. Saludos desde Nueva York, dice Santos, Santos Guzmán. Bienvenido, Prince, dice Boulanger Bambiste. Saludos desde Canarias, Brian Gómez, desde Argentina, Manuel López. Estamos viendo aquí un montón de gente, es que nos encanta, nos encanta leeros, nos encanta que estéis ahí, nos encanta que vosotros también comentéis y que nos deis feedback de todo lo que está pasando durante esta mañana con el nuevo fichaje de Kevin Prince Watten por el FC Barcelona, un hombre que es delantero, que también puede actuar como centrocampista, como enganche, como media punta, puede estar jugado también tirado un pelín a la banda, como hizo alguna, alguna que otra vez junto con... Eh, Quique Setién como entrenador en la Unión Deportiva Las Palmas Mateo Pavón nos saluda desde Suiza desde Ecuador, José Alfredo Cedeño Dueñas, welcome dice aquí, so good player Gaba 88, saludos desde Bolivia Freddy Montes desde Uruguay, un montón de gente, desde Melbourne Maruán Murtada, ¿qué hora es en Australia ahora mismo? Hay mucha gente, ¿eh? con el tema del cambio horario me, me está pareciendo fascinante. Toda esta gente que nos está saludando desde Uruguay, desde Guatemala, desde California. Mucho, mucho. Álvaro Sánchez acordándose de algún mito también de, de YouTube, como Andrés Cabrera. Tenemos aquí Perú presente, Víctor Ángel. Hay un montón de gente, hay un montón de gente que no se quiere perder ningún momento, ningún detalle de esta presentación, que lo hemos visto absolutamente todo. Solo nos falta la rueda de prensa, en la cual vamos a estar pendientes tanto Mike Roberts como yo para traducir 
dependiendo, pero todavía no sabemos si va a hablar en inglés, si va a hablar en castellano, si, si va a hacerlo en alemán, no lo sabemos. Estamos aquí preparados por si acaso, porque con nosotros y con vuestra ayuda vamos a estar aquí preparados, como si habla en esloveno, ¿eh? porque tenemos aquí a Boris Kokar, que nos está saludando desde Eslovenia. Cada vez más raros los países, ¿eh? nos gusta que, que seáis tan diversos, porque esto está demostrando que la globalidad del Fútbol Club Barcelona está solo al alcance del Fútbol Club Barcelona, porque esto es increíble lo que lo que está moviendo Kevin Prince Watten y, y la cantidad de gente que está congregando tanto en YouTube como en Facebook, Mike. <laughs> Rodrigo's really enjoying the fact that there are people from absolutely everywhere sending in their comments from Slovenia, from Colombia, I've had somebody from Nepal, uh, everywhere, all around the world, lots of people in America, people in Australia, and also wondering what time it must be around the world where, where you guys are watching us. I mean, in Australia, it must be, what, about one o'clock in the morning, two o'clock in the it. morning by yeah. now, at the moment, you know, in, 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 and... Uh, And, and in the US um, and, and in America, well, all over the Americas now. Sure. I mean, I get people like from you right from Guatemala, morning. Honduras. <laughs> people, This is crazy. People from everywhere. We've also started a bit of a debate here uh, amongst Ghanaians on the Facebook page over the national team because uh, a lot of people seem to think that he might be coming back and playing for Ghana on the back of this signing for. Uh, FC Barcelona. I, I'm going to stop now because we're now getting live coverage from inside the Ricard Machenk's press room. So we're going to be bringing you live coverage now of the uh, press conference on the left. That's Jordi Mestre. He's the vice president of FC Barcelona. On the right, Eric Abidal, former FC Barcelona player, now the uh, director of sports Sport is the official t title, I believe, yes? Yeah, he's the director, director of sport. Uh, he's the guy, basically, who oversees uh, the signings, the transfers. He's the guy who scouts out players, and he's the main man, really, behind the decision to bring uh, Kevin Prince Boateng to the club, although it's not just something that hangs on one man. It's a team issue. Everybody will have been involved in the decision, including Ernesto Valverde too. I'm sure that uh, certain words have been had with him too. So these are the, this is the traditional hands together. Kevin Prince, what thing? We're just getting the protocol introduction here. This is the the in-house uh, MC just explaining how things are going to work and speaking to the media. Empieza la rueda de prensa del protagonista del día de Kevin Prince Waden acompañado de Erika Vidal y de Jordi Mestre. El vicepresidente esportivo del Fútbol Club Barcelona, señor Jordi Mestre. So Jordi Mestre is going to speak first. When he's got, got his microphone sorted out. Bienvenidos a la presentación. Good morning and welcome to the presentation of Kevin Prince Boateng as the first team player. As the club announced yesterday, they've reached a loan agreement with Sassuolo, which uh, is costed at 1 million euros for the rest of the season. It includes an 8 million euro option to purchase the player. He fits the technical requirements of the club. He has contrasted experience. He's played in the Spanish League, the German League with Dortmund and Hertha, Berlin and Schalke. And I tracked Frankfurt in England, for Tottenham and Portsmouth, for Las Palmas in Spain, and in Italy for Milan and Sassuolo, which is the club he's just arrived from. He's won a German Cup, the Italian League, the Italian Super Cup and the Community Shield in England. Played as a youth player for Germany and at senior level for Ghana. So welcome and good luck. Hablar ahora Erika Vidal. Kevin Prince, bienvenido. Estamos muy contentos en comparar un nuevo jugador aquí. Eh, un, por, un perfil de jugador que, que estábamos bu buscando, muy, muy interesante porque es un, un nueve de experiencia, eh, un jugador también que tiene la capacidad ¿no? 
de, de aguantar el nivel de, de partidos importantes. Eh, como lo dijo Jordi Mestre, ganó muchos títulos, conoce muchas ligas, pero también la Liga, la liga Española. Eh, él sabe qué que rol que, que tendrá. Es un rol pues, distinto, pero muy importante para nosotros y, y lo más importante pues, que, que nos ayude a, a ganar los, los títulos y trofeos que queremos este año. Eh, repito, eh, aparte de ser un jugador con, con experiencia, un jugador de, de carácter, eh, seguramente lo que necesitaba el, el equipo eh, hasta, el, hasta el día de hoy. Sabemos que el resto de temporada es muy importante para nosotros. Y seguro que, que lo harán muy bien. So, Eric, Eric, Eric Abidal is, saying that he's very happy, uh, play with the right profile, he's experienced, he's got character, he can cope with playing at this level. He's played in, in major leagues, including the Spanish Buenas. League, and he's going to play a different but very important gracias. role at Barca. Por la palabra, eh, gracias por la oportunidad de jugar en este gran club. Soy muy feliz. Son dos días muy increíbles en mi vida. Um, un gran honor estar aquí. Quiero disfrutar, eh, quiero ganar todo. Ya está. Thank you very much for the chance to be here. He's very happy, it's incredible, he's honored, and he's hoping to win a lot of titles while he's here. Hola, muchas gracias. Eh, Comenzaremos la rueda de prensa, como siempre, una pregunta por torn. Diego al vuestro nombre, al Michel cual representé y escogí la persona a la cual le dirigí la. Ok, we're going over to the question and answer session now with the media. Para una cuestión de temas y para que el jugador entre en la que esta tarde, la rueda de prensa no puede durar más de un cuarto hora, 20 minutos. Ask him to keep gracias. things moving because he's going to be training later on, so he needs some rest. Hola, Kevin Prince, bienvenido. Eh, Ancha Espirito de Barça TV, en primer lugar preguntarte ayer cuando marchabas de esa solo decías que tenías una parte de pena por tus compañeros pero que no podías decirle que no al Barça. ¿Qué sensaciones has vivido desde que llegaste anoche a Barcelona? Hasta... He's sad to leave Sassuolo no but very happy to join Barça. Sensación increíble. Pero ayer por la mañana estoy un poco triste porque saludar en mi equipo porque teníamos un buen grupo a Sassuolo pero explico al equipo que esa es una oportunidad de venir a jugar aquí que no puedo decir no a ninguno. Dijo a mi gente que quiero, quiero correr a Barcelona, no quiero ir en avión. <laughs> Uh, he's sad to leave Sassuolo because they're a nice team, but this is an opportunity he couldn't say no to. Uh, he'd have been happy to run to Barcelona and not even take the plane. <laughs> Is it a question? No, that's not a question because the answer is to look at it before, no? Because I want to forgive, but it's a very moment que son son digamos ahora porque es un poco pasado por eso tranquilo no quiero jugar con él porque me mata seguro He's asking about the goal he scored for Barca when when he uh, not made uh, Abidal that time Primera sensación cuando tuviste la primera noticia de que el Barcelona estaba fijándose en un futbolista que estaba ahora en el Sassuolo y si te sorprendió enormemente y, y si vienes con la intención de luchar por la Whether he was surprised when he learned that Barca were interested no, eh, and if he's here to play for a place in the first claro, team. Claro, antes eh, hablo con mi agente que tiene la posibilidad de jugar aquí, pero es eh, como un, un sueño por, eh, por un jugador. Eh, ya la, la noticia que después el oficial es eh, una cosa increíble, pero antes ya la, eh, al, al, al ver la noticia es un gran honor, pero soy muy feliz y muy contento. Uh, it had come up before the idea, but when it actually happened, it was it was like a dream. And, and when it finally did happen and come true, it was a massive honor. Para el secretario técnico para Erika Vidal, 
Me gustaría saber cómo ha sido todo este proceso desde que se va a Munir hasta hoy que estamos presentando a Prince Boateng. Han salido muchos nombres, no era el único jugador en la lista de la, secret de la Secretaría Técnica, por lo que tengo entendido, tenemos entendido. Eh, ¿En qué momento se decide ir a por Kevin Prince Boateng y, y por qué motivos se descartan a las otras opciones? Asking about Munir when he left, all kinds of different names have come up. So if Eric could talk about how this decision was reached. Se descartan automáticamente los, los otros. Eh, es un proceso largo, eh, siempre esperando ¿no? la decisión de, de Munir, que tenía la, la posibilidad de, de renovar su contrato en el, en el Barça. Él tomó la, la decisión de, de no seguir con nosotros. A partir de ahí, pues, hemos, hemos hablado con, con su, su agente, con, con el jugador, diciendo que, que el Barça es un, es un proyecto, eh, un proyecto de equipo, un proyecto de club. Y que si él no, no se veía más en, en este proyecto, pues darle la, la posibilidad ¿no? de, de poder salir y, y ir a, a jugar. A partir de este momento, pues sí, se pone todo un proceso de buscar un, un jugador eh, que tenga la, la capacidad ¿no? de, de incorporar el equipo eh, con un rol, pero también con, con experiencia. Uh, es cierto que había nombres en, en la mesa, eh, al final de todo, pues eh, salió el nombre de, de Prince. Eh, claro que se analiza, se, se analiza todo y para nosotros pues era el jugador que, que tenía que incorporarse a, aquí hoy. Yeah, it's a very long process. Uh, Munir decided he wants to leave the club. They tried to persuade him to stay. They spoke ex extensively to his agent. Uh, other names did come up. But they wanted someone with experience and Prince was the kind of player they wanted. Lo sé que no es mi rol que venir aquí y jugar titular, lo sé, porque tienes jugadores increíbles en este equipo. Yo soy aquí por la experiencia, por ayudar. Eh, eso que quiero, quiero hacer, ayudar cuando quiero, eh, cuando puedo. Asking about his role in the team, he says, yes, he understands he's probably not going to be a regular starter, but he knows that his experience is going to be a benefit to the club. Playing alongside Leo Messi and Luis Suarez. Eh, ¿Qué representa ahora sí? ¿Qué representa sí. para ti jugar al lado de Leo Messi y Luis Suárez? Ancora, no, no lo entiendo. <risa> He's struggling ah, to understand es, that es question. Un, es un gran honor por, porque son los dos, uno de los dos jugadores o oh, uno es el mejor del mundo, el otro uno de los delanteros mejor del mundo. Eh, yo no uh, quiero solo mirar cómo juegan porque juegan increíble. Lo veo en televisión cómo juegan. Eh, se puedo jugar al lado, gracias a Dios, que es un, es un gran regalo. One of the best players in the world and the best player in the world. Uh, he's seen them on TV and he's really excited to have the chance to play alongside them. últimos años, eras un jugador con bastante incidencia en varias zonas del ataque, un media punta con llegada. Y ahora parece que en los últimos años te has especializado como nueve. Eh, no sé si es porque ha sido una exigencia de los últimos equipos donde has estado o es una evolución natural como. The jugador. different positions he's played in, he was more of a midfielder, sí, attacking midfielder, ahora, and, and now he's perhaps more of a centre forward. Que, que tengo son 31, casi 32 años. Este rol es perfecto para mí para jugar eso como el nuevo. Pero por un entrenador pienso que un, un jugador como yo es eh, un, una cosa muy importante, es muy un, un plus, ¿no? Porque juego en, en roles diferentes. Pero ahora me siento muy bien jugar eh, como el nuevo. He's 31 going on 32, so it's kind of role that he's probably best suited to at the moment. He feels very comfortable playing as a number nine as a centre forward. Estoy muy bien. A problem he's had with his pubis. Solo 90 minutos. Estoy muy bien. Played 90 minutes for Sassuolo the other day. He's fine. Hola, buenos días, Kevin. Felicidades por el fichaje. Jordi Blanco, diez bien. Eh, lo que quería preguntarte, eh, has firmado solo hasta final de temporada, tienes contrato con el Sassuolo hasta 2021, me parece. Eh, ¿En tu pensamiento está que esto es como un examen y que te puedes ganar la continuidad en el Barça? Claro. Está en loan hasta el final de la temporada, pero está con el Sassuolo hasta 2021. Cuando juego, eh, quiero firmar otro, otro año aquí. Sí, estoy esperando que pueda impresionar y quedar aquí más tiempo. Aquí, ¿qué tal? Bienvenido, Bien, Carlos Escalán de, de Radio Marca. Eh, dices que te quieres eh, quedar. Eh, 
pero y dices que estás bien, no sé si ya quieres ir convocado para mañana para, para Sevilla o te lo quieres tomar con calma, llegar al Barça. ¿Will he be in the Sevilla team tomorrow or would he rather take things calm? Claro que quiero jugar directo, pero es decir el entrenador, yo, yo soy pronto, quiero, quiero jugar cuando él quiere, yo juego, estoy, estoy muy bien. Of course I want to play, but that's down to the manager. Hola Prince, aquí Ashraf Benay de Bin Sports. Ya conoces la liga, has pasado por Las Palmas. ¿Hasta qué punto te va a ayudar ese paso por Las Palmas a adaptarse más al equipo? How much will his time at Las Palmas help no, him to adapt? No, porque es siempre más difícil si, si cambias, si cambias un, un, la liga, un, un país, pero es muy difícil. Para, para mí España es un poco como casa, por eso estoy muy bien. Soy, soy, soy feliz que, que, que ya tengo experiencia en la liga. Yeah, it's great that I've got experience. Spain's kind of like a second home for me. So, yes, it's going to be very beneficial to me. Quería preguntarle, señor Batén, pero mi compañero, ¿qué idea tenía usted de la Liga Española o qué tiene de nivel del competitivo entre Barcelona, Madrid, Atlético? ¿Cuáles son? ¿Cómo cómo valora usted el campeonato español? Talk about the Spanish league in general. What's your opinion of it? Porque juegan el fútbol más guapo. Tienes los estadios, tienes jugadores más fuertes del mundo, por eso, por eso es perfecto que, que estoy aquí. Es la mejor liga del mundo, tiene los mejores estadios, tiene los mejores jugadores. Es perfecto para mí tener la chance de jugar aquí de nuevo. La llegada de Boateng se cierra ya el mercado de invierno en el capítulo de altas. ¿Están pendientes todavía de alguna salida? Sea el caso de Denis Suárez o el de Malcolm. Gracias. Wants to ask about Denis Suarez and Malcolm, etc. Uh, whether any players could be departing the club. Nunca se sabe. Nosotros ya, como siempre lo digo, internamente tenemos un un trabajo, una una planificación. También hay decisiones que tomará el el entrenador. Estamos contentos de la de la plantilla, pero siempre hay posibilidades, no? Sobre todo los los jugadores, no? Que juegan pocos. Pedirán o quedarse o o irse. A partir de ahí, pues se puede estudiar todo todo tipo de de escenarios, pero pero nosotros ya estamos contentos de los jugadores que que tenemos ahora. You never know. We're very happy with the squad as it is at the moment, but there could be changes. Players that don't play very often sometimes do look for a way out. Los últimos años en muchos equipos, viste mucho mundo. El todavía pensabas que en algún momento podías acabar en un club. Tan grande como el Barcelona. Did you ever think you could end up playing for a club no, as big soy, as FC Barcelona? Real, realidad. Pero yo digo siempre cuando tú puedes soñar, puedes diventar la realidad. Por eso yo trabajo por eso todos los días por mis hijos, porque quiero que mis hijos me, me miran como un, un ídolo, con ejemplo. Y después eh, trabajo por, por jugar en este club. Por eso. Es todos los días sacrificio, todos los días trabajo por tener la posibilidad o oportunidad, si es cinco meses, tres años, si es cinco años de jugar en este club. I'm a realist, but I also say that dreams can beat reality, and that can be done. And I've worked very, very hard to earn this privilege. Mañana ha hablado una reunión, un viaje a Amsterdam. Sois optimistas en este sentido? Wants to ask Abidal about the De Jong situation. Que esta pregunta va más para para el jugador que que para mí. Él seguramente sabe el interés de muchos clubes, tomará tomará su decisión. Nosotros solo podemos podemos esperar como como todos. Y a partir de ahí, pues todo el trabajo que nosotros estamos haciendo de 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 viajes o no, esto es hace parte del club y no te voy a decir que es secreto, pero Tampoco podemos compartir todo lo que estamos haciendo. Es no secreto, hay interés, pero tenemos que esperar para que el jugador tome su decisión. Ayer se publicó, se recordó un vídeo tuyo de hace año y medio, algo así, en el que decías que te gustaba el Real Madrid y que el mejor futbolista era Cristiano. ¿Te arrepientes de esas declaraciones o simplemente es un cambio de opinión? Hay comentarios que dicen que el Real Madrid en el pasado es el mejor jugador en el mundo, es Messi, en todo el mundo. Qué sonríe, es la verdad. Es el mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años, con todo lo que gana. Gracias, hasta luego. He once implied that Cristiano Ronaldo was the best player in the world. He's denying that. He's saying, Leo, Messi is the best player in the world and in every other world too. Okay, so that's the end of the press conference. Uh, what we're going to do before we go, I think we'll get a, another photo call for the press and then that will conclude this morning's proceedings so thank you very much to everybody for listening to us 
uh, this morning and all that. Bueno, gracias Mike, eh, a todos, gracias a todos por porque, porque ha acabado la rueda de prensa con esa frase, vamos, ha sido espectacular, la de Kevin Prismaten diciendo que Leo Messi es el mejor jugador del mundo, así que nada, hasta luego, así que nada, gracias a Mike, gracias a todos vosotros okay, thank you very much, que, habéis, que habéis estado por aquí y sobre todo a todos los que os habéis conectado desde cualquier parte del mundo para seguir a través de las redes sociales del Fútbol Club Barcelona esta presentación de Kevin Prismaten como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Un abrazo, gracias Mike. Okay, thank you, goodbye to everybody and especially to everybody in Ghana. Goodbye. Goodbye.